friends, welcome to Acharya Competitive Channel. In the last video, we discussed the paper 1 in the Telangana Tet. We will discuss the paper 2 in the Telangana Tet. We will discuss the paper 2 in the Telangana Tet. We will discuss the English topic related to the English topic. We will discuss the answers in the next video. We will discuss the keys in this video. We will discuss the keys in the next video. We will discuss the keys in the newspapers and YouTube channels. मानो आ कीज़ चूज़ करने का रखते हैं इसको नहीं निर्माण से जो चूज़ करने टाइम का था पा जनरल का पेपर निपुण गोड़ा वन राजन पेपर एनालाइज़ चाहिए अली वो क्वेश्चन इन्दु को मान वो क्वेश्चन चूज़ ही आज इन्दु को का रोंग है इन्दी और करते इन्दु का रखते इन्दने विषय मान दिल्स कुंटा � English paper is related to the topics that we will discuss. Let's take a look at the 61st and 62 and 65 questions. That's the direct comprehension passage. This is common in every exam. The comprehension passage is very common. If you have a topic that is easy, you will have a little bit of custom. This is easy to say that this paper is very easy to say that this paper. आ मान की आ अंतर कॉम्प्लेक्स कहते हैं इमलेदो चला इजी एंड पीछे ने पेपर जोड़ गाने मेरा अंदर बड़ा बागा रास्तों डरन जेपे से एक्सपर्ट जास ना नो आई देखा चोरन डॉक्स सारे मान की इंग्लिश चेक उनका मानो पैसेज स्टार्ट चलता हूँ रीड द फॉलोइंग पैसेज कैरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिल गिवन चूज Two weeks ago, the river Yamuna flood level uh, recorded 45 years ago and uh, inundated parts of Delhi. The cost of these disasters is yet to be determined. Yet to be determined. However, it is clear that the world needs to be, do more to prevent the risk of losses, very uh, losses from all disasters, whether they are weather-related, earthquakes, or biological like COVID-19. For too long, countries have spent billions responding to disasters rather than paying a little uh, upfront to prevent or reduce their impact. Now answer the following questions choosing the correct option. This is my passage. In the end of the passage, we will talk about the disaster. 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 We will talk about the floods, earthquakes, volcano eruptions, lack of cyclones. We will talk about the disaster. We will talk about the first question. According to the passage, the cost of the disasters अनि ये वालों जरिए गए इकर पैसेज पे कारण जो उसको उठे आयो का पैसेज दाय का डिजास्टर ये का कॉस्ट कॉस्ट अंडे का प्राइस अंडे का आधार नहीं दाने का मूल्यों यंत्र इतने दाने इंपैक्ट उन्होंने तो आधे अलाउंड उन्हें जेपे से आराधन जरिए गए आइए डायरेक्ट के अकड़ा गुड़ा मा� ना चुनने का कॉस्ट ऑफ़ दिस दिस डिजास्टर सी इसे एट टू बी डिटरमाइन आना डो आई थी मान की एट टू बी डिटरमाइन इन जेपे साफ़ सुन लो ये कड़ा कर भी चले दो काकपति में चाला मध्य जैसे परफा टेंट आंटे असल लो कॉम्प्रिहेंशन पे ऐसे इंदिरा किस्त ना डो दानियों का मेन मोटर एंड फॉलोवर एंडी आंटे क्वेश्चन अड़िकें दरवाता क्वेश्चन चाहिए दान ऑप्शंस लोग ना आ रिलेटेड वर्ड्स ऐवे थे उन्हें आ वर्ड्स को सम पैसे लो वेतु कौन डाउन डाल माने कि लोअर स्टैंडर्ड्स पे मान के वर्कआउट होते थे गाने स्कूल लेस वाले वाले अगर आंसर चाहिए लगा बटी इकड़ मान के अकड़ा बोल डायरेक्ट का इलान्टी सेंटेंस इलान्टी फ्रेज़ एक ये वाले दो काकपोती के जोड़न दी इस यत्तु भी एस्टीमेटेड ने वोड़न जरिए गिन्दी सो इकड़ डिटरमाइन्ड ना एस्टीमेटेड ना मान की इन्चु भी जोड़ आते हैं इस तरह का बटी इस 60 फर्स्ट फर्स्ट � Certain conclusions are not made. One disaster has happened, one disaster has happened, and we have to talk about the time and time. We have to talk about the time and time. We have to talk about the time and time. We have to talk about the time and time. Next question is, the type of disaster not mentioned in the passage is. In the passage, we have to talk about the time and time. We have to talk about the time and time. We have to talk about the time and time. Volcano eruptions अंडे अग्नि पर्वतों में मानके बदल रहे तो उनका क्या था आलांटे भी अलगे earthquakes भूकंपालु floods अंडे वर्दलु heat waves अंडे 
హీట్ రిజల్ట్ తెలుసుకదండి మనకి ఈ వేసవకాలంలో మనకి రీసెంట్ గా జరిగిన సమ్మర్ చాలా హీట్ రావడం జరిగింది మనకి ఈ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ లేకపోతే అమెరికన్ కాంటినెంట్స్ లో కానీ హీట్ వేస్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఇవి ఎక్కువ మనం పేపర్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో మనకి ఇవ్వలేని ఏమి ఎత్కేక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మనకి కెనడా ఆ ఏరియాలో మ్యాసివ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఓకే ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఎక్కడ ఉంది అండి ఓకే లేదు ఇంకా చూసుకుంటే మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఇంకా హీట్ వేవ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ ఓకే హీట్ వేవ్స్ తీసేద్దాము నెక్స్ట్ ఫ్లడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎత్కేక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ సంబంధించి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అండి సిక్స్టీ సెకండ్ దానికి ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ వన్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎవరో యూజ్ చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్ కాబట్టి టిక్స్ పెట్టున్నాయి మీరు వాటిని చూసి భ్రమపడద్దు నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాను రెడ్ కలర్ తో మార్క్ చేస్తాను మీరు వెంటనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయండి సిక్స్టీ ఫస్ట్ సిక్స్టీ వన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈస్ ఎట్ టు బి ఎస్టిమేటెడ్ అలాగే నెక్స్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ నాట్ మెన్షన్ ద ప్యాసేజ్ మనకు పైన ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ లో మెన్షన్ చేయిన చేయని డిజాస్టర్ ఏదంటే వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ ఈ రెండు ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి సిక్స్టీ థర్డ్ చూస్తే అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ గ్రీస్ అండ్ కెనడా హ్యావ్ రీసెంట్లీ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ బై మనకి ఇవ్వడం జరిగింది గ్రీస్ మరియు కెనడాలో మనకి మ్యాసివ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అన్నాడు అండి మ్యాసివ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఎక్కడ ఉన్నది ఓకే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మ్యాసివ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ అని ఇవ్వలేదు ఫారెస్ట్ ఫైర్ అంటే ఏంటండి కార్చిచ్చు అడవి మనకి ఒకసారి అంటుకుందంటే మనకి ఎక్కువ ఈ అమెరికన్ కాంటినెంట్ లో కెనడా కాంటినెంట్ లో మనకి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం మెక్సికోలో కూడా రీసెంట్ గా ఎన్నో జంతువులు ఈ మ్యాసివ్ వైల్డ్ ఫైర్ లేదా ఈ ఫారెస్ట్ ఫైర్ లో చనిపోతూ ఉంటాయి కోలా లాంటి వాస్తులు మీరు విన్నారా న్యూస్ లో రీసెంట్ గా ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కోలా అనే ఒక ఆస్ట్రేలియాలో మాత్రమే కనిపించే ఒక ఒక జాతి సంబంధించిన టైప్ ఆఫ్ బేర్ టైప్ ఆఫ్ జంతువు ఆ కోల అనే జంతువులు చాలా సజీవ దాహం అయిపోయి అని చెప్పేసి మనం న్యూస్ లో చదవాం అలాంటి దాన్ని మనం వైల్డ్ ఫైర్ అని కూడా అంటాము డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ ఇవ్వలేదు ప్యాసేజ్ లో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ వైల్డ్ ఫైర్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ గ్రీస్ మరియు కెనడాలో జరిగినటువంటి డిజాస్టర్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా మ్యాసివ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఓకే రావేజ్డ్ అని జరిగింది రావేజ్డ్ అంటే సివియర్ డామేజ్ అనమాట దాని వల్ల ఇంకా ఎంత నష్టం జరగకూడదు అంత నష్టం జరిగినట్టు అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే మ్యాసివ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ హావ్ రావేజ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి అప్పుడే పార్ట్స్ ఆఫ్ గ్రీస్ అండ్ కెనడా చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటని అడిగారు ఇప్పుడే చెప్పాను దాని వల్ల జరిగే నష్టం ఏదైతే ఉంటుందో దీని వల్ల నష్టం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రావేజ్ అంటాము ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టెడ్ అంటే కాదు కన్స్ట్రక్ట్ అంటే నిర్మించడం డివాస్టేటెడ్ అంటే చూడండి డివాస్టేడ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది నష్టం వాటిలాడు అనమాట మేనేజ్డ్ కాదు అలాగే రిపేర్డ్ కాదు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫోర్త్ది ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుంది అండి ఓకే ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ మరి దీని తర్వాత చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చూసుకుంటే ఐడెంటిఫై ద వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ విచ్ ఇస్ ఆపోజిట్ టు ద వర్డ్ ఫ్లడెడ్ ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగాడండి యాంటోనియం అడగడం జరిగింది ఏం అడిగాడు యాంటోనియం అడగడం జరిగింది యాంటోనియం అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ వర్డ్ వ్యతిరేక పదం అడగడం జరిగింది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం చాలా సార్లు కన్ఫ్యూజ్ మనం చూసి కూడా సరిగా చూసుకోకుండా తప్పుగా గుర్తిస్తూ ఉంటాం ఆన్సర్ అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆపోజిట్ వర్డ్ దేనికి అడిగాడండి ఫ్లడ్ అడిగాడు ఫ్లడ్ అంటే అర్థం ఏంటండి వరదలు వరదలు అంటే ఏంటి హెవీ వాటర్ ఫ్లో ఉంటే దాన్ని వరదలు అంటాం రీసెంట్ గా మనం చూసాం ఈ హిమాచల్ ఆ ప్రదేశ ఆ ఏరియాలో మనకి వరదలు వరదల వల్ల ఎక్కువ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరగడం జరిగింది ఎంతో ఆశ నష్టం అలాగే ప్రాణ నష్టం కూడా జరగడం చూసాము వాటిని వరదలు అంటాము అయితే దీనికి ఆపోజిట్ వాడు ఏంటంటే రావేజ్డ్ కాదు అలాగే ఆ గ్రిప్ట్ కాదు ఇనాడేటెడ్ కాదు డ్రైన్డ్ చూడండి అయితే అనావృష్టి లేదా అతివృష్టి మనకు వరదలు ఎక్కువ వస్తే అతివృష్టి అసలు వర్షాలు లేకపోతే మనకు కరువు క్షామం అంటాం తెలుగులో కరువు క్షామం ఓకే డ్రాట్ అంటాం తెలుగులో ఇది ఇక్కడ డ్రైన్డ్ అనమాట మొత్తానికి అక్కడ ఏమి లేకుండా ఎండిపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే డ్రైన్డ్ అంటాం డ్రైన్ అంటే ఆరిపోవడం మొత్తానికి ఇక్కడ అయితే వరదలు దానికి ఆపోజిట్ వాడు ఏంటంటే డ్రైన్ ఇదంతా కూడా గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి డిజాస్టర్ కాబట్టి మన అందరికి అవేర్నెస్ ఉంది ఇది మన ప్యాసే సంబంధించి నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఆన్సర్ ఏంటంటే డ్రైన్డ్ ఆన్సర్ అ
అలాగే దీని దీని మీనింగ్ ఏంటంటే చేంజ్ ఇప్పుడు సాల్ట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది స్మోకింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అని అంటాం కదా దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటో ఇక్కడ చూసుకోవాలి డిఫరెన్స్ కనిపెట్టాలి ఓకే చూడండి ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటండి స్మో ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సాల్ట్ డాష్ హెల్త్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ ఇక్కడ మనకు సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్ ఏంటంటే ఆన్ హెల్త్ మీద మనకి సాల్ట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటో అని ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత చూసుకుంటే ఈజ్ అన్ ఇష్యూ చూడండి యాన్ ఇష్యూ ఆర్టికల్ చూసుకోవాలి ఈజ్ అన్ ఇష్యూ డాష్ నైదర్ ఎవ్రీ వన్ అగ్రీస్ ఆర్ నార్ డాష్ ఇన్ రెండోది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఎవరు కొంతమంది ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా లేకపోతే సిక్స్టీ సెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ విచ్ నెక్స్ట్ మనకు సిక్స్ ఎయిత్ ఏంటంటే నార్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తాను చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ అగ్రీస్ అని థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ తో మనకు వర్క్ ఎస్ ఫామ్ తో యాడ్ అయింది కాబట్టి నెయిదర్ నార్ అనేవి మనకి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ అదే ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అలాగే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఇంట్రెస్టెడ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనకి సూటబుల్ గా ఏముందంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు సో సిక్స్ట్ ఎయిత్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ అలాగే సిక్స్ సెవెంత్ ఆన్సర్ ఏంటంటే విచ్ ఈ విచ్ లేదా దట్ అనేవి మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ మనం మాట్లాడుకుంటాం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తాం రిఫర్ బ్యాక్ చేస్తాం దానికి సంబంధించి గ్రామర్ టాపిక్స్ అని మనం డీటెయిల్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మీకు ఇంకేమైనా గ్రామర్ టాపిక్స్ డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి చూసి అప్పుడు ఈ వీడియోస్ చూడండి అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా లెంగ్త్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు తొందరగా ఫినిష్ చేద్దాం ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ సిక్స్ట్ నైన్త్ ఏమన్నాడు పీపుల్ ఆర్ ఫైనల్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ద డేంజర్స్ 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 ఇక్కడ సూటబుల్ వర్డ్ ఏంటంటే కంజంక్షన్ ఏంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దియర్ ఫుడ్ మనకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు థింక్ చేస్తారంటే వాళ్ళ ఫుడ్ లో ఈ సాల్ట్ ను ఉపయోగించినంత కాలం మనకి ఉపయోగిస్తారని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకా లాస్ట్ వన్ వచ్చి ఇట్ అపియర్స్ దర్ విల్ బి మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ హూ విల్ టేక్ లో లీస్ట్ లోయెస్ట్ చూసారు ఎంత కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తున్నాయో ఇక్కడ మనకి ఏం యూస్ చేయాలంటే లో సాల్ట్ డైట్ లోని యూస్ చేసుకోవాలండి లో సాల్ట్ డైట్ ఓకే ఇలా మనకి ఆప్షన్స్ అనేవి చూసుకోవచ్చు సెవెంటీ ఎయిత్ ఆన్సర్ వచ్చేసి లో సాల్ట్ డైట్ లో సాల్ట్ డైట్ ఇది ప్యాసేజ్ సంబంధించి సిక్స్టీ సిక్స్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వరకు మనకు ఆన్సర్స్ చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి సెవెంటీ వన్ క్వశ్చన్కి వస్తే చూస్ ది అప్రోప్రియట్ వర్క్ ఫామ్ టు కంప్లీట్ ద సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ ఏమి అడిగాడండి వర్క్ ఫామ్స్ ప్రాపర్ వర్క్ ఫామ్స్ తీసుకోమని అడిగాడు మనకి ఇవి ఈ థర్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ అసైన్మెంట్ అని అడిగాడండి హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ అసైన్మెంట్ ఈ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ హ్యావ్ ఫామ్ వచ్చింది అలాగే వి త్రీ ఫామ్ వచ్చింది మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ దేంట్లో ఉందండి హ్యావ్ ఫామ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తాము అలాగే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తాం ప్రజెంట్ టెన్స్ మరియు పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో యూస్ చేసే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో కాబట్టి ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది మనకి తెలిసిన ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అవునా అయితే స్ట్రక్చర్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇక్కడ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేసావా అని అడగడం జరిగింది అయితే ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి నో అన్నప్పుడు ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ యూస్ చేసిన హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే ఆ యొక్క మీనింగ్ వచ్చిలా మనం యూస్ చేయాలి ఇక్కడ నో అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది కూడా నెగిటివ్ యూస్ చేయాలండి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే నో ఐ హ్యావ్ అండ్ అని అవుతుంది ఇక్కడ నో ఐ హ్యావ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఎస్ అన్నప్పుడు హ్యావ్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈజీగా వచ్చే మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టి పెడితే దీని తర్వాత చూసుకుంటే సెవెంటీ సెవెంటీ టూ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏదో ద బాయ్స్ ఆర్ ద గర్ల్స్ కెన్ డూ ద వర్క్ ఏదో ద బాయ్స్ ఆర్ ద గర్ల్స్ కెన్ డూ ద వర్క్ అయితే ఇక్కడ ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ అనేవి కంజంక్షన్స్ అండి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఎంత సెంటెన్సెస్ ఆర్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో అడిగాడు అవి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా అడిగాడు చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అని చూసుకుంటే ఎవరైతే మనకి క్లాసెస్ వింటారో వాటి సమ్మ వాళ్ళు ఎవరైనా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు
చూడండి ఇవి మనకి ఇవి సివిల్స్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగే క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ అనమాట అంటే కొన్న ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి దాంట్లో ఉన్న కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు అలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా అలాంటి క్వశ్చన్స్ టైప్స్ కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది సెవెంటీ త్రీ చూస్తే ఇక్కడ రెండు మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఏ అండ్ బిలో ఏది కరెక్టో లేకపోతే ఏది రాంగ్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అది ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ అలా ఇచ్చాడు ఇక్కడ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ మీద ప్రాపర్ అవగాహన ఉండాలి ఆ ప్రాపర్ ఐడియా లేకపోతే మనకి ఒక ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా మనం పెట్టలేకపోతాం ఎందుకంటే ఒకటి తెలిసి ఒకటి తెలియకపోతే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే రెండు కరెక్ట్ రెండు రాంగ్ ఒకటి కరెక్ట్ ఒకటి రాంగ్ అని ఇస్తా ఉంటాడు ఇక్కడ చూడండి అలాగే ఇచ్చాడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఫస్ట్ అయితే స్టేట్మెంట్ ఏ చూద్దాం మెనీ స్టోరీస్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ బై సుధామూర్తి సుధామూర్తి గారు తెలుసు కదా మనకి ఇన్ఫోసిస్ నారాయణ గారు వాళ్ళకి మిస్సెస్ చాలా ఫేమస్ రైటర్ అవడ ఎక్కువ స్పీచ్ ఇస్తూ ఉంటారు మోటివేటర్ కూడా సుధామూర్తి గారు చాలా స్టోరీస్ రాశారు అని అర్థంలో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ప్యాసి వాయిస్ లో ఉంది యాజ్ బీన్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ పొరపాటు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఓ బగ్రమేంట్ చూడండి మెనీ స్టోరీస్ అనేది మనకి ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మెనీ స్టోరీస్ అనేది ప్లూరల్ మెనీ స్టోరీస్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ప్లూరల్ అవుతుంది ప్లూరల్ కి మనం యూజ్ చేసి హెల్పింగ్ వారి ఏంటంటే హ్యావ్ ఫామ్ తప్ప హ్యాస్ ఫామ్ కాదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఇది ఏంటంటే ఇది రాంగ్ అలాగే సెకండ్ బి స్టేట్మెంట్ బి చూస్తే సుధామూర్తి హ్యాస్ రిటర్న్ మెనీ స్టోరీస్ ఏం కాదండి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉంది దీనే మనం ప్యాస్ వాయిస్ రాయడం జరిగింది చాలా మంది యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాస్ వాయిస్ ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడే పొరపాటు చేస్తారు ఇది మర్చిపోతారు ఈ విషయం ఇక్కడ హ్యాస్ కదా అని చెప్పేసి హ్యాస్ పెట్టేస్తారు ఓకే ఇది కరెక్టే మళ్ళీ సుధామూర్తి హ్యాస్ అన్నాడు థర్డ్ పర్సన్ సింగర్ కాబట్టి హ్యాస్ సూట్ అయింది కాబట్టి రిటర్న్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా మనకి సరిపోయింది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ రాంగ్ బి కరెక్ట్ ఓన్లీ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కాదు నెక్స్ట్ ఓన్లీ బి ఈస్ కరెక్ట్ అన్నాడు ఓన్లీ బి ఈస్ కరెక్ట్ అలాగే బోత్ ఏ అండ్ బిఆర్ కరెక్ట్ ఇది కూడా తీసేద్దాం బోత్ ఏ అండ్ బిఆర్ ఇన్ కరెక్ట్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ టూ ఓన్లీ బి ఈస్ కరెక్ట్ సో సెవెంటీ త్రీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఓన్లీ బి ఈస్ కరెక్ట్ అంటే సుధామూర్తి హ్యాస్ రిటర్న్ మెనీ స్టోరీస్ ఒకటే కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ హ్యావ్ ఉంటే అది కరెక్ట్ అవుతుంది హ్యాస్ ఉంది కాబట్టి అది రాంగ్ అవుతుంది ఓకే దీని తర్వాత చూస్తే సెవెంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ద హోస్ట్ ఇస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ సీయింగ్ ద గెస్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ టు కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ ద హోస్ట్ ఇస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సెంటెన్స్ లో మనకి యూజ్ చేసే ప్రిపోజిషన్ ఏంటో సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్ చెప్పమన్నాడు అండి ఇక్కడ జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడు కూడా చూడండి సెంటెన్స్ లో ఈ ఇది తెలుసుకోవాలి కొన్ని ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని వర్బ్స్ కానీ కొన్ని ఆడిటివ్స్ కానీ ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్రైడ్ ఆఫ్ అని ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అని ఇలాంటి కొన్ని ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి అనమాట కొన్ని ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని వాటికి అలాంటి వాటిలో ఇది ఒకటండి లుకింగ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇది మనకి చాలా కామన్ గా యూజ్ చేసే ఫ్రేజ్ సో దీనికి ఫాలో అయ్యే ప్రిపోజిషన్ ఏంటంటే టు ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చూడాలి మనకి ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉంది జనరల్ గా మనకి ఒక వర్బ్ టైప్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాన్ ఫైనెంట్ వర్బ్స్ లో భాగంగా ఇన్ఫైనెంట్స్ ఇన్ఫైనెంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ఫైనెంటివ్స్ అంటాం ఇన్ఫైనెంట్స్ అంటే ఏంటండి టు ఇన్ఫైనెంటివ్స్ అంటాం అంటే ఏంటంటే టు ప్లస్ బేర్ ఇన్ఫనేటివ్ అంటే బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ వి వన్ యూజ్ చేస్తాం ఇది స్ట్రక్చర్ జనరల్ గా స్ట్రక్చర్ చూస్తాం మనం ఎక్కడ ట్రూ కనిపించింది దాని తర్వాత వి వన్ ఉండాలని కోరు ఉండాలని మనకు తెలుసు ఆ గ్రామర్ ప్రకారంగా అయితే ఇక్కడ చూడండి టూ తర్వాత సీయింగ్ అని ఉంది సీయింగ్ అంటే ఇక్కడ పార్టిసిపల్ ఆ లేకపోతే జరండ్ అనే విషయం మనం ఐడెంటిఫై చేసి మన కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి చూద్దాం ఎంత మంది కరెక్ట్ గా కమెంట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ సి అనేది మనకి జరండ్ అవుతుందా లేకపోతే పార్టిసిపల్ అవుతుందా మనకి ఈ వర్క్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసిన చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసామండి చూడడానికి మనకి వర్క్స్ లో కనిపిస్తాయి కొన్నిసార్లు అవి నౌన్ రోల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి కొన్నిసార్లు మనకి వర్బ్ లోనే చూడడానికి పార్టిసిపల్ లాగా ఉంటుంది అలాగే ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కూడా మనకి యాటిట్యూడ్ లో ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పేసి కూడా మనకి నాన్ ఫైనెట్ వర్బ్స్ టాపిక్ చెప్పుకున్నప్పుడు వర్బ్స్ లో భాగంగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్ ఏమవుతుందో ఏంటో సీయింగ్ అనేది చెప్పండి ఇక్కడ దీని ఆన్సర్ అది ఏంటంటే టూ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ చ
డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ అనిపించినప్పుడు డైరెక్ట్ గా తాపెట్టేసుకుంటాం లేదా ఆర్టికల్ పెట్టాల్సిన అవసరం కాదు లేకపోతే నో ఆర్టికల్ పెట్టేసుకుంటాం ఒకవేళ అది ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ ఏ పెట్టాలా అండ్ పెట్టాలా అని ఆలోచించాలి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆర్టికల్ విచ్ హ్యాస్ విచ్ హ్యాస్ టు బి యూస్ దేర్ అక్కడ ఏది యూస్ చేయాలని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి తర్వాత మనకి ఇండిఫరెంట్ ఆర్టికల్ అయినప్పుడు ఏ లేదా ఏన్ యాన్ వచ్చినప్పుడు సౌండ్ బేస్ చేసుకుని అంటే మనకి ఫస్ట్ లెటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క సౌండ్ బేస్ చేసుకుని అక్కడ యూస్ చేయాలి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మిస్సెస్ రమణి మిస్ రమణి ఈజ్ డాస్ ప్రొఫెసర్ ఆమె యొక్క ప్రొఫెసర్ అని చెప్పారు కాబట్టి ఒక అని అర్థం వచ్చేది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఏ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ చూడండి మనం ఫోకస్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే చూడండి షీ ఈస్ ఎ డ్రైవర్ హీ ఈస్ డాన్సర్ అలాగే మిస్ రమణి ఈస్ ఎ ప్రొఫెసర్ అని చెప్పి దాని యొక్క వృత్తి చెప్తున్నాం కాబట్టి పర్టికులర్ గా దా యూస్ చేయమండి ఒకవేళ ఏ ఒకసారి ఆల్రెడీ ద ప్రొఫెసర్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడు చెప్తాము ఆ ప్రొఫెసర్ ఒకసారి స్టేట్మెంట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ప్యాసేజ్ లో మళ్ళీ ఆ ప్రొఫెసర్ ని రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు దా ప్రొఫెసర్ దా ప్రొఫెసర్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడతాం కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ ప్రొఫెసర్ అవుతుంది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఇంకో లాజిక్ ఉంది యూనివర్సిటీ అని ఇచ్చారండి యూనివర్సిటీ అన్నప్పుడు చాలా మంది చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న లాజిక్స్ ఏంటంటే ఓవెల్ లెటర్ కనిపించినప్పుడల్లా యాన్ పెట్టేయమని చెప్పేసి చాలా మంది ఇప్పుడు కదా అనుకుంటున్నారు చాలా మంది ఓవెల్ లెటర్ కాదు మనకు చూడాల్సింది ఓవెల్ సౌండ్ చూడాలి ఓవెల్ లెటర్ కాదు ఓవెల్ సౌండ్ చూడాలి అంటే అచ్చు శబ్దం మన తెలుగులో ఆ నుంచి ఆ అయ్యి వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఏ సౌండ్ అయినా సరే మనకి ఇంగ్లీష్ లో లాగే ఓవెల్ సౌండ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి యూనివర్సిటీ అనేదని మనం ఎలా పలుకుతాము యా యాలా పలుకుతాం అంటే మనకి హల్లు శబ్దంలో పలుకుతాం యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఇది కాన్సిడెంట్ సౌండ్ కాబట్టి ఇక్కడ యాన్ రాదు ఏమొస్తుందండి ఏ వస్తుంది కాబట్టి ఏ యూనివర్సిటీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ సెవెన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఓకేనండి మిస్ మిస్ రమణి ఈజ్ ఏ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఓకే మరి దీని తర్వాత చూసుకుంటే నెక్స్ట్ పేజ్ దీని తర్వాత సెవెంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి సెవెంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ లో రీడ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఏ అండ్ బి అండ్ చూస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ రైట్ ఆప్షన్ ఏంటో చెప్పమన్నాడు చూస్ చేయవచ్చు చేసి చేసుకోమన్నాడు ఓకే చూస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో చదువుతాం ఫస్ట్ ద టీచర్ ఆఫ్టర్ మిస్ సుమా వై డి యూ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ద టీచర్ ఆస్ట్ మిస్ సుమా వై షీ హ్యాడ్ అండ్ కంప్లీట్ ద వర్క్ మీరు నోటీస్ చేస్తే ఇది ఏ టాపిక్ అండి స్పీచ్ స్పీచ్ గురించి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఎలా ఉంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉండడం జరిగింది మనం ఎలా చెప్పాము డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని ఇవిగో కొటేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఆ స్పీకర్ వర్డ్స్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ మనం కొటేషన్స్ లో చెప్తే దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాము దాన్ని మనం రిపోర్ట్ చేసి రాస్తే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాము ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసిన విషయాలే అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో భాగంగా ద టీచర్ ఆస్క్ మిస్ సుమా కామా ఓకే తర్వాత కొటేషన్స్ విగిన్ అయ్యి వై క్యాపిటల్ ఉంది డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ ఉంది వై డిడ్ ఇన్ యూ కంప్లీట్ ద వర్క్ నార్మల్ క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ వస్తుంది హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది తర్వాత సబ్జెక్ట్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఆ తర్వాత మనకి ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఒక ఇదంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ప్రస్తుతానికి కరెక్ట్ మరి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి చూద్దాం ఆప్షన్ బి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో చూసుకుంటే దీని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో రాసిచ్చాడు ఇక్కడ ద టీచర్ ఆస్ట్ మిస్ సుమా ఆస్క్ ఎందుకన్నాము ఇది ఒక క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆస్క్ అన్నాం సో ఇది కరెక్ట్ రిపోర్టింగ్ బాబు ఆస్ట్ మిస్ సుమా వై షీ హ్యాడ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఇక్కడ చాలా మంది పొరపాటు చేస్తారు అందుకే ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటాడు వై అనేది ఇక్కడ నో మోర్ ఏ క్వశ్చన్ వర్డ్ అండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ రాదు ఎందుకంటే ఇది క్వశ్చన్ వర్డ్ కాదు ఇక్కడ మనకి లింక్ అలా మారిపోతుంది కంజంక్షన్ లా మారిపోతుంది కంజంక్షన్ కంజంక్షన్ లో మారిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంతా కూడా అసైటివ్ సెంటెన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్క్ ప్లస్ అలాగే వర్ ప్లస్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి ఎప్పుడైతే మనకి క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ లోకి స్టేట్మెంట్ రూపంలో మారిపోయిందో అంటే అసైటివ్ సెంటెన్స్ లో మారిపోయిందో దాని స్ట్రక్చర్ అలా మారిపోవాలి షీ నుంచి నార్మల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత వర్బ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ లో మారిపోవాలి ఇది స్ట్రక్చర్ పరంగా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఇక్కడ ఇంకో
దీంట్లో మనకి ఏమడిగా అండి అండ్ ఎర్రర్ ఒక ఎర్రర్ ఉంది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే ఎర్రర్ ఏంటో మనకు కనిపెట్టి ఆప్షన్ లో చూస్ చేసుకోవాలి వన్ ఆఫ్ ద షర్ట్స్ ఇది మనకి సబ్జెక్ట్ వర్క్ అగ్రిమెంట్ లో వస్తుంది టాపిక్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్ తీసుకుంటే ఇదంతా నౌన్ ఫ్రేజ్ దట్ హీ పర్చేస్ ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏంటండి ఇక్కడ దేని సూచిస్తుంది ఇక్కడ షర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఇక్కడ ఆ వర్బ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి షర్ట్స్ ఒకటి ఉందా లేకపోతే మోర్ దెన్ వన్ ఉందా అన్నది పాయింట్ వన్ ఆఫ్ ద షర్ట్ మనకి కొన్ని షర్ట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక షర్ట్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద షర్ట్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే సింగులర్ అవుతుంది కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఈ చివరిలో ఉన్న ఫ్లోరల్ ఫామ్ చూసుకుని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి లేకపోతే మిస్టేక్ తీసుకుని దాన్ని షర్ట్స్ ను ప్లూరల్ గా భావించి ఆర్ కరెక్ట్ అని అనుకుంటారు సాధారణంగా కొన్నిసార్లు మనకి నో ఎర్ర ఇస్తా ఉంటాడు నో ఎర్ర ఇచ్చిన మన వాళ్ళు ఇలాంటప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఎంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది నో ఎర్ర అనుకుని ఎర్ర వెళ్ళిపోతారు నో ఎర్ర వెళ్ళిపోతా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వన్ ఆఫ్ ద షర్ట్స్ దట్ హీ పర్చేస్డ్ ఈజ్ ఉండాలి ఎందుకంటే సింగులర్ కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇది సెవెన్ టు సెవెన్త్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ సెవెన్ టు ఎయిత్ చూడండి ఒకసారి ద చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ టు కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇచ్చాడు దాన్ని కంప్లీట్ చేయమన్నాడు డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ వీడియోలో మనకి పేపర్ వన్ లో మనకి అడిగింది ఏంటంటే ఇంపారెడ్ సెంటెన్స్ అడిగాడు ఇక్కడలాగే సేమ్ కాకపోతే అక్కడ అడిగింది ఏంటంటే నెగిటివ్ అడిగాడు కానీ ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ అడిగాడండి ఇంపారెడ్ సెంటెన్స్ లో మనకి ఎప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చినా మనం వీ కెన్ గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ విల్ యూ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ సందర్భాల్లో అలా కాకుండా మనకి మన కోపం ప్రదర్శించేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి మన యొక్క ఆరోగ్య వాడిని ఏమంటాం అంటే చిరాకు ప్రదర్శించేటప్పుడు మారుతా ఉంటాయి కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మేజర్ గా మనకి విల్యూకి వెళ్ళిపోతాం సో ఆన్సర్ ఏంటంటే సెవెంటీ ఎయిత్ ది ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఆప్షన్ వన్ సెవెన్ విల్యూ ఓపెన్ ద విండో విల్యూ అని అవుతుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీ నైన్ చూడండి చూస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్ట్ వర్డ్ ద గివెన్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ మనకు ఖచ్చితంగా ఒకటి ఇస్తున్నాడు ఈ స్పెల్లింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక వర్డ్ చూసినప్పుడు దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోకుండా మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను ఈ వర్డ్ సర్ఫేస్ అవ్వ చూడగానే మీకు వచ్చిన స్పెల్లింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రాసుకోవాలి మన ప్రతి స్పెల్లింగ్ లాజిక్స్ తో గుర్తు పెట్టుకుంటే గుర్తుంటాయి తప్ప ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే తప్ప గుర్తుంటాయి తప్ప నార్మల్ గా మీరు ఎంత గుర్తు పెట్టుకుందాం అనుకుండా ఐసోలేషన్ లో గుర్తుండవండి సరే ఈ వర్డ్ చూడండి ఇక్కడ ఈ వర్డ్ మనకి రీసెంట్ గా చంద్రయాన్ త్రీ సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ మనకి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ లో ఎక్కువ కనిపించింది ఈ మధ్య కాలంలో ఎందుకంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మన్యూవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మూవ్మెంట్ మూవ్మెంట్ ఈ చంద్రయాంత్రి ఏదైతే ఉందో ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి దానికి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అది మనకి సక్సెస్ గా సక్సెస్ గా ల్యాండ్ అయ్యే వరకు కూడా ప్రతి రోజు ఈ వర్డ్ మనకి హిందీ న్యూస్ పేపర్ లో కనిపించడం జరిగింది సరే ఇందుకే కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటంటే మన ఇది ఇక్కడ మనకి ఆర్ సైలెంట్ అలాగే ఎం ఏ ఎన్ఓ ఈ యూ విఆర్ ఈ యూవీ రే అన్నట్టు ఏదో హిండ్ గుర్తు పెట్టుకుని ఈ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆప్షన్ ఫోర్ మనకి కట్ స్పెల్లింగ్ తో ఉన్న ఆన్సర్ ఇక్కడ సెవెంటీ నైన్త్ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్ చూడండి నెక్స్ట్ చూస్తే ఎయిటీ నైన్ సారీ ఎయిటీ సెవెంటీ నైన్ తర్వాత ఎయిటీ ఇది చూసుకుంటే ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ మీనింగ్ ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ మీనింగ్ అని ఇక్కడ అడగడం జరిగింది అయితే నెక్స్ట్ ఏమడిగాడు గూగుల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సాట్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్నెట్ సర్చ్ ఇంజన్ అలాగే గూగుల్ ఈస్ మోర్ సాట్ ఆఫ్టర్ దాన్ ఎనీ అదర్స్ ఇంటర్నెట్ సర్చ్ ఇంజన్ అలాగే గూగుల్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సాట్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్నెట్ సర్చ్ ఇంజన్స్ అలాగే నో అదర్ ఇంటర్నెట్ సర్చ్ ఇంజన్ ఈస్ ఏ సాట్ ఆఫ్టర్ యాజ్ గూగుల్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మనకి ఇచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం మోడల్ వన్ మోడల్ టూ మోడల్ త్రీ అలాగే మోడల్ ఫోర్ అని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈజీగా డిస్కస్ డిస్కస్ చేస్తాము మోడల్ వన్ లో పాజిటివ్ నుంచి కంపేర్డ్ గా ఎలా మార్చాలో కంపేర్డ్ నుంచి మనకి సూపర్ లీడర్ గా ఎలా మార్చాలో అని డిస్కస్ చేసాం కదా ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే సెంటెన్స్ అదే ఒకసారి గూగుల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సాట్ ఇంటర్నెట్ సర్చ
మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ అంటే అమెరికా అంత పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇంకొకటి లేదు ఇంకొక మోడల్ ఏంటి అమెరికా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ మనకి ఉన్న కంట్రీస్ లో కొన్ని పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి వాటిలో అమెరికా ఒకటి రెండింటి తేడా ఉందా లేదా ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ క్లాస్ చూసిన వాళ్ళకి ఎవరు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఈ పాయింట్ ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం అర్థం వస్తుంది నో అదర్ అని చూడగానే మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంకొకటి లేదు ఇలాంటిది అమెరికా సారీ ఇక్కడ గూగుల్ ఒకటే మనకి ఉన్న వాటిల్లో సూపర్ లేటివ్ అనమాట కాబట్టి దాని అర్థాన్ని ఇచ్చే మనకి రెండింటిలో చూసుకుంటే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది దీనికి సూటబుల్ ఆన్సర్ అవుతుంది కానీ అడిగింది ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇన్ మీనింగ్ అడిగాడు ఇది ఆప్షన్ వన్ అండ్ ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ కూడా మనకి ఒకటే మోడల్ కానీ ఆప్షన్ త్రీ వచ్చేసి డిఫరెంట్ మోడల్ వచ్చింది ఆ విషయం మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ ని ఆన్సర్ గా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే గూగుల్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్నెట్ సర్చ్ ఇంజన్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ అడిగింది డిఫరెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఎయిటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూస్ ద కరెక్ట్లీ సీక్వెన్స్ సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ సీక్వెన్స్ అడుగుతున్నాడు అండి ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని కరెక్ట్ గా సీక్వెన్స్ లో పెట్టమన్నాడు సారీ ఎయిట్ వన్ మిస్ చేసాం మనం ఐడెంటిఫై ది అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ టు కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి కింద కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి దానికి సూటబుల్ వర్డ్ ఏంటో చెప్పమన్నారు చూసారా మనకు తెలుసు మనకి ఈ వర్డ్స్ ఒక అదర్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనం మూడు రకాల డిఫరెంట్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం ఒకటి ఏంటంటే హోమోఫోన్ హోమోఫోన్ అలాగే నెక్స్ట్ హోమోగ్రాఫ్ హోమోగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ హోమోనియం ఇంకా మనకి హైపర్ నేమ్ హైపోనియం లాంటి టాపిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అయితే మనకు మెయిన్ గా వీటి గురించి ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు మనకి ఇవి వేంటో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఇప్పటికీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇవి ఏంటో ఫోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి తెలుసుకుంటే చాలు గ్రాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి తెలుసుకుంటే చాలు అలా నిమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి తెలుసుకుంటే మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాం ఫోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సౌండ్ అందుకే ఫోన్ టిక్స్ అని కూడా అంటాం సౌండ్ గ్రాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రైట్ లేదా లైక్ రాసేది అనమాట నిమ్ అంటే వర్డ్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే హోమో అంటే సేమ్ ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ సౌండ్ వచ్చేవి అలాగే సేమ్ స్పెల్లింగ్ తో ఉన్నవి రైట్ అంటే గ్రాఫ్ అంటే స్పెల్లింగ్ అలాగే సేమ్ స్పెల్లింగ్ అలాగే సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేవి మూడు కేటగిరీస్ చేస్తాం వీటికి సంబంధించి మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ చూస్తే టైర్ 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 టియర్ అని చెప్పేసి మూడు మూడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా చూడడానికి ఒకలాగా అనిపిస్తున్నాయి చూసారా స్పెల్లింగ్స్ డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అయితే ఆల్మోస్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకలాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతాయంటే హోమోఫోన్స్ లో తీసుకోవచ్చు వీటిలన్నిటిని కూడా అయితే వాటి అర్థాలు ఏంటో మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అర్థాలు ఏంటి ఐడెంటిఫై చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి ఏమన్నాడు ద ప్యాసింజర్ ఎంటర్డ్ అట్ టూ డాష్ ఏసీ కోచ్ ఏసీ కోచ్ అనగా మనం గుర్తొచ్చేది ఏంటి ట్రైన్ మన ట్రైన్ కి సంబంధించింది మనకు ఉంటాయి ఏసీ టూ టైర్ త్రీ టైర్ అని చెప్పేసి వింటా ఉంటాం మరి ఇక్కడ ఏ టైర్ అనేది చూసుకోవాలి టైర్ అంటే మనం బాగా అలసిపోయినప్పుడు వాడి పదం నేను టైర్ అయిపోయిన ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటా అంటారు చూసారా అది మనకి ఆ వర్డ్ టైర్ అంటే అలసిపోవడం కాబట్టి ఇది దీనికి సంబంధించింది కాదు అలాగే ఇంకొక టైర్ ఇది చూడండి ఈ ఆ ఈ ఆర్ ఇచ్చాడు ఇది ఏదో కొంచెం రిలేటెడ్ గా ఉంది పక్కన పెడదాం టీఆర్ అంటే చెంపడం దేనైనా మనం చింపేస్తే దాని టీఆర్ అంటాం అలాగే కన్నీళ్ళు కూడా టీఆర్స్ అంటాం ఇది కూడా కాదు అలాగే టైర్ అంటే మనకి చక్రాలకి పెట్టే రబ్బర్ టైర్లు ఉంటాయి కదా వాటిని మనము టైర్లు అంటాం కాబట్టి ఇది కూడా కాదు సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ ద ప్యాసింజర్ ఎంటర్ డే టూ టైర్ ఏసీ కోచ్ సో ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఎయిటి వన్ ది ఆన్సర్ ఏంటంటే టైర్ ఆప్షన్ టూ టైర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ఎయిటీ టూ చూడండి ఎయిటు టూ వచ్చి ఎయిటు టూ వచ్చి మనకి చూస్ ద కరెక్ట్లీ సీక్వెన్స్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇచ్చేసాడు దాన్ని కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ లో పెట్టమంటున్నాడు ఇది మనకు జనరల్ గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందండి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది తర్వాత వర్బ్ ఉంటుంది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో కంప్లిమెంట్స్ యాడ్ వర్బ్ లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ తో మనకు ఉంటాయి కానీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అనేది కామన్ మనకి మనం స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చూస్తాం ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ కామన్ గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చే మిగతా పాట అంతా కూడా ప్రెడికేట్ అంటామని చెప్పేసి చెప్పుకోవడం చాలా సార్ డిస్కస్ చేస్తాం సబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జెక్ట్ చూడండి సబ్జెక్ట్ గా అవడానికి అవకాశం అయ్యే నౌన్ గానీ ప్రణౌన్ గానీ మనం సబ్జెక్
many people have lost their lives in the devastating floods idi correct answer okay in all your correct answer better ippudu daga chusina vaatlallo manaki ikkada answer entandi third option 3 manaki option 3 em avutundi answer correct avutundi many people have lost their lives in the devastating floods konni saal adverbs vastu untayi avi manaki verb ki subject ki madhyalo vastu untayi helping verb ki verb ki madhyalo vastu untayi vaadu gurinchi manam discuss chesam already okay next student 8th third question chusukunte identify the incorrect sentence ikkada incorrect adigaru incorrect adigaru and correct kaad adigaru ante unna word lo oka correct oka incorrect migitha vani correct chuddam ento in spite of his business schedule sorry busy schedule mr mr ramu attended the party okay idi correct ga ne undi so mr ramu had busy schedule he attended the party idi kuda correct mr ramu had busy schedule yet he attended the party idi kuda chuddam correct so mr ramu had busy schedule yet he attended the party idi tappu edu tappu ikkada chudandi ok sari ikkada entante so anedi endi conjunction already conjunction vachindi malli rendu रुक क्वेश्चन स्टडी उपयोगपूर्न फॉलोअपूंगे उपयोग 
లింగ్విస్టిక్స్ లో యూస్ చేసే గ్రామర్ అండి లింగ్విస్టిక్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఆ గ్రామర్ రూల్స్ వేరే లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నటువంటి మిగతా లాంగ్వేజ్ తో కంపేర్ చేస్తూ మనం స్టడీ చేస్తాం గ్రామర్ అని కాబట్టి దాన్ని కంపేర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో కంపేర్ గ్రామర్ అంటాం ఇక్కడ ఏమడిగాడు స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ రూల్స్ యాజ్ దే ఆర్ యూజ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ బై ఇట్స్ స్పీకర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంక్లూడింగ్ స్టాండర్డ్ అండ్ నాన్ స్టాండర్డ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయా సార్ స్టాండర్డ్ మరి నాన్ స్టాండర్డ్ వెరైటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని యూస్ చేసి ఏంటి అని అడిగాడు అది ప్రిస్క్రిప్టివ్ గ్రామర్ స్టాండర్డ్ గా వెళ్ళే ఉంటే మనకి ఖచ్చితంగా ప్రిస్క్రిప్టివ్ గ్రామర్ అవ్వాలి ఓకే ఆన్సర్ ఏ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి అలాగే ఇక్కడ చాలా రకాల గ్రామర్స్ ఉంటాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సల్ గ్రామర్ యూనివర్సల్ గ్రామర్ గా మనం గుర్తు రావాల్సిన వాళ్ళు చూడండి ఎవరు గుర్తు వస్తారండి యూనివర్సల్ గ్రామర్ నామ్ చామ్స్కి మనం సైకాలజీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం నామ్ చామ్స్కి గురించి ఆయన యూనివర్సల్ గ్రామర్ అని ప్రపోజ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూస్తే విత్ ద కరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చాడు అలాగే దాని స్టేట్మెంట్ బి ఒకటి ఇచ్చాడు రెండింటిని కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చెప్పనాడు డిరెక్టివ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి టీచర్ ఇస్ ద అథారిటీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ నెక్స్ట్ ఇండెక్టివ్ అప్రోచ్ ఏంటి టీచర్ ఇస్ ద గైడ్ అండ్ హెల్పర్ ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ డిరెక్టివ్ అప్రోచ్ చూద్దాం చూడండి డిరెక్టివ్ అప్రోచ్ అంటే ఫస్ట్ ఇది క్లాస్ రూమ్ లో మనకి దీని మనం ఏ అప్రోచ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అని కూడా అంటాం అండి ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అంటే ఇప్పటిదాకా మన క్లాస్ రూమ్ సెట్టింగ్స్ లో మనకి ఇంగ్లీష్ రామ్ అని ఏం చేస్తారు ఏదైనా టాపిక్ తీర్చి చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ని లేదా ఆ రూల్ ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు పిల్లలకి అవునా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాని నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ డెరైవ్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉంది అనుకోండి సింపుల్ ప్రెసిడెంట్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు స్ట్రక్చర్ చెప్తారు ఏమంటారు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఎస్ లేదా ఇఎస్ ఆర్ ఐఎస్ వస్తుంది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు దీని నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాం మనం ఇది డిడక్షన్ దాని నుంచి బేస్ చేసుకుని డిడక్షన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే రాజేష్ రాజేష్ ప్లేస్ హ్యాండ్ బాల్ అన్నా అనుకోండి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం సరిపోయింది లేదా సబ్జెక్ట్ సరిపోయింది బి వన్ కి ఎస్ కి సరిపోయింది హ్యాండ్ బాల్ సరిపోయింది ఇది డైరెక్ట్ దీంట్లో టీచర్ అథారిటీ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడు ఆయన చెప్పేదే పిల్లలు ఫాలో అవ్వాలి అది అంతా కూడా టీచర్ ఓరియంటెడ్ అనమాట లెర్నర్ సెక్టర్ ఏమి ఉండదు కానీ ఇండక్టివ్ అప్రోచ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి లెర్నర్ ని ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయమంటారు దాని నుంచి అంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ దాని నుంచి స్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయమని చెప్పేసి పిల్లలు అడుగుతాం అంటే ఇక్కడ పిల్లలు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది థింక్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటారు రాజేష్ అనేది మనకి నవన్ అంటే స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ అలాగే ప్లేస్ అనేది బర్బ్ అంటే బి వన్ తర్వాత ఎస్ కానీ ఇయర్స్ కానీ ఐఎస్ కానీ వస్తుంది అంటే మన థర్డ్ వన్ సింగర్ అలాగే హ్యాండ్ బాల్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇలా మనకి పిల్లల్ని లెర్నర్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసేది ఏమవుతుందంటే ఇండక్టివ్ అప్రోచ్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ టీచర్ గైడ్ మాత్రం చేస్తారు హెల్ప్ మాత్రం చేస్తాడు ఈ డజన్ టు ఎనీథింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మానిటర్ చేస్తారు ఓకే దానివల్ల టీచర్ ఇస్ గైడ్ అండ్ హెల్పర్ అవుతాడు సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏ టీచర్ ఇస్ ద అథారిటీ సారీ అథారిటీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇండక్టివ్ అప్రోచ్ లో కరెక్ట్ అలాగే ఇండక్టివ్ అప్రోచ్ లో వచ్చేసి టీచర్ ఇస్ ఎ గైడ్ అండ్ హెల్పర్ ఇది కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ మనకి బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీక్ష ఇది మనకి ఆక్రోనిమ్ అండి మనకి ఏదైనా ఒక వర్డ్స్ తీసుకుని దాంట్లో ఫస్ట్ లెటర్స్ ఫామ్ తీసుకుని ఒక న్యూ వర్డ్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఆక్రోనిమ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్రో నాసా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇస్రో నాసా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆక్రోనిమ్స్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ చూడండి ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇలా ఇక్కడ చూడండి డి ఫర్ సంథింగ్ ఉంటుంది ఐ ఫర్ సంథింగ్ ఉంటుంది అలా ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే దీక్ష అంటే దేనికి అర్థం ఏంటి అని దాని యొక్క ఆక్రోనిమ్ అడిగాడు మనకి దాని మీనింగ్ చూద్దాం ఒకసారి చూడండి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ సర్వింగ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ చూసారా ఎంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ అందుకే చెప్తా ఫస్ట్ మీకు ఏది
మనం ఒక చోట నేర్చు రాసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ టైంలో మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే సాధారణంగా ఏ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన సరే వికాస్ పీడియా అని చెప్పేసి వికాస్ పీడియా అని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందండి గవర్నమెంట్ ద్వారా రన్ చేయబడుతుంది వికీపీడియా వికాస్ పీడియా దాంట్లో దొరుకుతాం మనకి ఇలాంటివన్నీ కూడా బుక్స్ అంటే ఏంటి ఎంబీటీ అలాంటి ఏంటి అలాగే స్వయం అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి మనం ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి రాసుకుంటాం అది గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అయితే మొత్తం రాసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈజీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే దీక్ష ట్రాన్స్ఫర్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఇది ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ ఏ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ క్యారెస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మనం చూస్తాం మనకి సీబీఎస్ఈ ప్యాటర్న్ అడాప్ట్ చేసిన తర్వాత మన స్టేట్ లెవెల్ స్కూల్స్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మా చిన్నప్పుడు మాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఆ లెసన్ టెక్స్ట్ లో ఎక్కడో చోట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అని చెప్పేసి ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి రెండో ఫస్ట్ వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు అంతా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఆ లెర్నర్ ని ఆ టాస్క్ ఒకటి ఇచ్చి దాన్ని ప్రాజెక్ట్ రూప్ దాన్ని ప్రాజెక్ట్ అంటారు టాస్క్ ఒకటి ఇచ్చే ట్రాక్స్ ని చేసుకోమంటారు అలాంటివి చేసినప్పుడు దాంట్లో కొన్ని స్టెప్స్ దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఏది కాదు అని అడిగి కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఫస్ట్ చూడండి ఇట్ ప్రమోట్స్ కొలాబరేషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ అమౌంట్ ద లెర్నర్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సరే నాట్ కాదు ఇట్ ఇస్ లెర్నర్ సెంటర్ యాక్టివిటీ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఏదైనా మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉందంటే లెర్నర్ చేస్తాడు అంటే మనం చెప్తే అందరూ వినరు క్లాసెస్ లో టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా టీచర్ ఓరియంట్ స్టాండర్డ్ క్లాస్ అయిపోతుంది అది కానీ ఇక్కడ లెర్నర్ సెంటర్ అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన యాక్టివిటీని వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తారు కాబట్టి అది లెర్నర్ సెంటర్ యాక్టివిటీ అవుతుంది అలాగే ఇట్ రిలేట్స్ రీజనింగ్ అండ్ స్పీకర్ స్కిల్స్ నాట్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇది కొంచెం డౌట్ఫుల్ గా ఉంది ఎన్హాన్సెస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇంటర్ పర్సన్ స్కిల్స్ సపోజ్ ఇది కూడా మనకు కరెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ రీజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ నాట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు కదా ఇది బహుశా రాంగ్ ఆన్సర్ అయ్యి ఉండాలి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సంబంధించి ఇంకా డీటెయిల్ మీరు చెక్ చేసుకుని చూసుకోండి నేను ఇది అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫీచర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మనం భాష సంబంధించి చేసుకుంటాం కాబట్టి భాష అంటే ఏంటో మొత్తం దానికి సంబంధించి క్యారెక్టర్స్ అని నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి చేయడు ఇక్కడ నాట్ అడిగాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ సిస్టమాటిక్ అవును ఇది ఒక సిస్టమాటిక్ గా ఉంటుంది అంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇది యూజ్ చేయాలి అక్కడ యూజ్ చేయడం ఒక సిస్టమాటిక్ తీరం తీరి ఫాలో అవుతాం కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాట్ కాదు ఇట్ ఈస్ క్రియేటివ్ ఎస్ మనం ఏదైనా మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది ఎగ్జిబిట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎక్కడో విషయాన్ని మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతుండొచ్చు అంటే అక్కడ మాట్లాడుతున్న సమయానికి మనం యూజ్ చేస్తున్న లాంగ్వేజ్ కి సంబంధం లేకుండా ఫ్యూచర్ గురించి ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు లాంగ్వేజ్ లో పాస్ట్ గురించి యూజ్ చేయొచ్చు అది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకే కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ అండి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఇన్హెరిటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి తల్లిదండ్రుల నుంచి జన్ని పరంగా రావడం చూడండి ఏదైనా సరే వస్తుంది కానీ ఈ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఫిజికల్ సంబంధించి వస్తాయి కానీ ఈ లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి రావడం జరగదు అంటే ఇక్కడ తండ్రి గొప్ప స్పీకర్ అయితే కొడుకు గొప్ప స్పీకర్ అవుతారు గ్యారెంటీ లేదు ఎందుకంటే అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాదు కాబట్టి సో లాంగ్వేజ్ అనేది ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా రాదు సో ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాట్ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎయిటీ నైన్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ చూడండి మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి దాన్ని మనం ఏం చేయాలి దాని డేటా కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటా మనం సీక్వెన్స్ లో పెట్టుకుని దాన్ని మళ్ళీ అనలైజ్ చేసి కన్క్లూజన్ నుంచి ఇలాంటి స్టెప్స్ ఇవ్వకుండా ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సంబంధించి ఇక్కడ ఏదైతే ఉండే అవకాశం ఉందో చూద్దాం ఓవర్ క్లాస్ యాక్టివిటీ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం క్లాస్ అంతా ఆ నేచర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో నేచర్ మీద ఒక యాక్టివిటీ చేయాలి మొత్తం క్లాస్ అంతా పక్కన పెడదాం నాట్ ఏం కాదు కదా అడిగింది కాదు డిజైనింగ్ టూల్స్ ఫర్ డేటా కలెక్షన్ మనం డేటా కలెక్షన్
మనకి నోటిఫికేషన్ సాల్ తెలంగాణలో వచ్చేసింది అలాగే ఇక్కడ ఏపీలో వచ్చేస్తుంది కూడా దానికి రెడీగా ఉండాలి ఈ ఏపీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ తెలంగాణ టెక్ట్ మనకు సంబంధం లేదని కాకుండా ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఎక్కడైనా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన టాపిక్స్ ఒకటే రిలేటెడ్గా ఉంటాయి ఆ మన అన్లెస్ ఈ తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉపయోగిస్తున్నటువంటి స్ట్రాటజీస్ లాంటివి తప్ప నేను ఎగ్జామ్ కూడా మాట్లాడుకున్నాను అండి సీసీ గురించి మన వెంటనే మనం ఏం చేయాలి ఏపీ స్కూల్స్ ఎలాంటి సీసీ మోడల్ ఫాలో అవుతుందో మనం స్టడీ చేయాలి అప్పుడైతే మనం బాగా అవుతా ఉంటాయి బాగా వస్తా ఉంటాయి ఏమైనా సరే అంత కంపేర్ స్టడీ అంటే మాటలని అది చదివేసామా ఓకే మన తెలంగాణ మనం రిలేటెడ్ కాదు పక్కన పెట్టడం కాదండి తెలంగాణలో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగారంటే మనకి ఏపీలో అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఏపీ సంబంధించిన ఆ యొక్క సిస్టమాటిక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో అకాడమిక్ ఇయర్లో దాని అందరినీ ఒక ఐడియా తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ టీచర్స్ బాగా ఐడియా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంది సాధారణంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతారు కాబట్టి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళకి సంబంధించి క్లారిఫికేషన్ తెచ్చుకోవడం మనకి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది బాగా ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది ఎక్కువ ఎక్కువ కాలం బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియో నచ్చినైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మీకోసం ఇలాంటి వీడియోస్ ఏదైనా ఉంటే నాకు ఎంత త్వరగా వెళ్ళి అంత త్వరగా తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ టీమ్ ఎస్